Hello viewers, I am Dr. Jainthi Prabhagran from Abhishek Medical Center, E-Road. I am a doctor in the first place. I am going to show you a video on a practical approach to a pregnancy. A pregnant lady, as a doctor, I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. First of all, what is my point of view? planned pregnancy ya irukano. Ipa ninge wandu umgle ka marriage fix agde. Apa ipo yella an penno wandu palagita. Even arranged marriage ya arndalo. Namma palagita marriage pandranga. Apa ninge rapo? Ninge wandu kuncha munkutiye. Namma ke Tirumana ay, orang ini adat tanal, ada kerja masa, nama kita koran deh yeri kelama, venda ma, abdi nereya couple confusion lah, nama yeri kanga. You be planned dengan, ya na, unga pregnancy po nereya commitment yeri kelam, padip karya inggal yeri kelam. Apo, ippo na konsep ay kelama, abdi inggal deh, niing discuss panite, adik kapram pregnant ay kerade, better inggal deh, yenoda point of view. Ya na nereya patients, nereya lah, sila patients warangga, nama romba happy a unga kita wandeh, marriage ay unga ke urine test positive inggal, pregnant abdi na nama Sonda, awangga anda lalu kata happy a edit kah dapat tu, aduh orang, nama kita mana beda ni ada erke, apa yang nak suruh awangga, madam, ya husband na abroad pohono, ila engkau ke commitment erke, na post graduation panono, ini mari suruh awangga, so, enno da point of view la na ina suruh awangga, pregnancy a plan panikongga, ya na, orang ter normala conceive wah keradeng kerade, orang miraculous thing. Kadang-kadang orang ada yaitu niyo adasi yang gelar ikut, adalah satu kelan day uru wakar adasi yang dah rumba mikap perih adasi yang kanak kanak teriak ada anak kel, satu alaki yang kelan dia uru wakar dengan kerde, ini rumba satu atpu damaan yang sih mana ni kerem, adalah nama sendosha ma yaitu kono, anda soon nilai lada nama pregnant dagono. Suppose nih ingat orang lek marriage ana orang nak kunci delay panano abdi nama. Unga friends, awanggalah, yara itu kaitu misguide dah kama. Unga doktor mandu konsel panni. Nama yang perih, madam, inna contraception naga panni kila, abdin gerdo, or proper medical advice follow panni konga. But inna de point of view, ipo female mandu irwati ed wise kama male arndangna, dayu senje pregnancy delay panna dinge. Yena fertility mandu, adha kolandi unda gerat tanmai pengaluk, or kala katatu kapro, or natural awe koraiyo. Yena nama karu muttei gal koraiya aram biko. So, or marriage pandra di yaduk. Oru oru nalla kollan day, apni ador completed family aakara dikdana. So 27 ka mela female ninge marriage aakara pavi ninge na pregnancy delay panna venda. Adat tadu ipan ninge pregnant aakono na ninge plan panni tinge. So just ninge vandu lead a happy life husband and wife ah. You wait for oru ar masa thilarundu oru panna do oru varsham ei wait panna solvo. But ipan nareya patients kanda wait panra poru ma illa. But in our advice, at least for 6 months, you can wait for natural conception, normal for the normal one. Then, you can get a pre-conceptional folic acid. Ia na folic acid ni kerana vitamin mande, aduk kulan day yoda neural tube defect. Uru wak kerana kulan kulan day uru wak itu kumunbak me nama edit ta. Oru ma oru naaleki 400 micrograms nama folic acid edit ta. Na aduk tablet sa irik dengga. Ninga doktor konsel panni ninga mande edit tukla. Apo aduk kulan day yoda mula balar chiki. Badi pilla me nalla oru neural tube defect selama nalla kulan day uru wak wai perik. Dina solra aduk pregnancy ki munna ala. Agar aduk kumunna ala. So, you can wait for 6 months. If you conceive that, that is infertility topic. That's why I touch on it. We are going to deal a very happy topic. You can normally conceive it. So, it is a very happy moment in a life. Congratulations for all the pregnant women. Because normally conceive it, I told you that it's a God's gift. It's a God's gift. So, you accept your pregnancy, you should celebrate your pregnancy. But all patients who are in the world are not here. If you are a doctor, you can tackle your health tips for pregnancy. You can tackle your pregnancy. As a woman, once you accept your pregnancy, you will be happy. 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 You will be health conscious. Because you are doing what you are doing. That is directly in your blood. It is the new nutrition for the baby so namak health conscious theriyano nama enna food edukano ngiradhu theriyano and then adu pathi food pathi solren enna na there are five foods which is very important enna na dhaniyangal palavagaigal kaaygarigal paal 
அதிகமான நீர் எடுக்கணும் தண்ணீர் எடுக்கணும் பிகாஸ் குழந்தை எதுக்குள்ள இருக்கு நம்ம காத்துல இருக்கிற மாதிரி குழந்தை தண்ணியில தான் இருக்கு ஸோ உங்க ஹைட்ரேஷன் உங்க நீர் சத்து குழந்தைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க ஒன்பது மாதம் பிரெக்னன்சியா இருக்கிறப்போ பல சூழ்நிலைகளை நீங்க சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் வரலாம் வாமி ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாசம் வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி டிஃப் எத்தனை இருந்தாலும் ஒரு கான் ஒரே ஒரு கான்சியஸ் வச்சுக்கோங்க நான் என் பிரெக்னன்சியில ஃபுல்லா என் குழந்தைக்கு தேவையானதை நான் எடுக்கிறேன் டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே இன்னைக்கு நான் என்னென்ன உட்கொள்ள போறேன் அது என் குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமானதா அதை வந்து பிரெக்னன்ட் உமன் நீங்க அடுத்தவங்க சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்க உங்களுக்கு ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஃபுட்டு நான் இப்போ இந்த சொன்ன ஃபுட்ஸ் அதாவது பல வகைகள் காய்கறிகள் பால் தானியங்கள் அதிகமான நீர் இதை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னாவே ரொம்ப ரொம்ப அது குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமானது அடுத்தது நல்ல உறக்கம் வேணும் நல்ல உறக்கத்துக்கு நம்ம என்ன இரண்டு மணி நேரம் மத்தியானம் அதுக்கப்புறம் நைட் ஒரு செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படி நீங்கள் நல்ல ஸ்லீப் இருக்கணும்னா ஹெல்த்தி மைண்ட் இருக்கணும் எந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம எல்லா நாளும் பிரெக்னன்ட் ஆக போகிறது இல்லை லைஃப்பில் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் பிரெக்னன்சி அந்த பிரெக்னன்சி டேஸை எந்த ஒரு வெளி உலக பாதிப்பும் உங்களை தாக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உங்க மைண்டை நீங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கோங்க குடும்பத்தில் சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் உடல் உபாதைகள் இருக்கலாம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பேர் பண்ணிட்டு நான் இன்னைக்கு சந்தோஷமா தான் இருப்பேன் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு தான் எடுப்பேன் அதுதான் என் குழந்தைக்கு நல்லதுன்னு நீங்க மனதில் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையா தான் வரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்ப எல்லாரும் ஹெல்த் பிரெக்னன்சி ஹெல்த் கிளாஸஸ் நிறைய நடக்குது எல்லா பெண்கள்னால போக முடியாது ஆனா நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் போக முடியாது ஏன்னா அதுக்கு அமௌண்ட் கட்டி போகணும் இல்லைன்னா டைம் இருக்காது நிறைய அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஒர்க்கிங் உமன் ஒன்னே ஒரு கான்செப்ட் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் உங்க மைண்டை நீங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கோங்க ஹெல்த்தியா எடுத்துக்கோங்க ஹெல்த்தி ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் யூ செலிப்ரேட் யுவர் பிரெக்னன்சி அந்த த்ரூ அவுட் யுவர் பிரெக்னன்சி இது வந்து நான் பிரெக்னன்ட் விமனுக்கு கொடுக்கற டிப்ஸ்ங்க அதுக்கு அப்புறம் பிரெக்னன்சி கூட அட்டெண்டர்ஸ்க்கு நான் சிலது சொல்ல விரும்பறேன் அவங்க பிரெக்னன்சிய சப்போர்ட் பண்ணுங்க பிரெக்னன்ட் விமனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏனா ஒரு உடம்பல வந்து ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ అంటే பிரெக்னன்சிங்கிறது மிகப்பெரிய மாற்றம் நாம ब्लड வால்யூம் மாறு ஹார்ட் ரேட் மாறு பாடி போஷர் மாறு एवरीथिंग ஒவ்வொரு நாட்களும் चेंज ஆகுது அப்போ ஒரு சில நாள் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலே நம்ம சோர்ந்து போயிடும் அந்த த்ரூ அவுட் அந்த ஒன்பது மாதமுமே உடலில் வர மாற்றங்கள் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவங்களால சில அது டாலரேட் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சிலர் இருக்காங்க ஓவர் கேர் பண்ணி பயம் பண்ணிடுறாங்க அப்படியும் கிடையாது அடிக்குவேட் கேர் இதெல்லாம் நார்மல் ப்ரெக்னன்சியில் இருக்குங்கிற மாரல் சப்போர்ட் அது ரொம்ப பிரெக்னெண்ட் உமனுக்கு தேவைப்படுது அதை நீங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக கொடுங்க இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் நல்ல டாக்டர் உங்கள் டாக்டர் ஒருத்தரும் <laughs> அதுக்கப்புறம் மெயினாக ப்ரெக்னன்சியில் நான் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறது எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல டைம் இல்லைனாலும் தயவு செய்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஃப்ரெஷ் ஏரில் நடந்துருங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு உடம்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நீங்கள் டாக்டர்ஸை வந்து அந்த ஒவ்வொரு மந்த் செக்அப் மந்த்லி செக்அப் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் ஒவ்வொரு மாத ஒரு டாக்டர் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி வரீங்க முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாமிட்டிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க கிடினஸ் எல்லாம் அதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நான் ஐயோ என்ன இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அப்படி கிடையாது இது இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது உங்களுக்கு வாமிட் வருது அப்படின்னா சாதாரண பெண்களுக்கு வரது இல்லை அப்படின்னா ஏன் வருது உங்கள் குழந்த உள்ள நல்லபடியாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் அந்த பாசிட்டிவ் எல்லா நெகட்டிவையும் நீங்கள் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டாக எடுத்துக்கணும் நான் வாமிட் இருக்கா என் குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளருது அந்த ஹாப்பினஸை மாற்றிக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ முதல் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் வாமிட் வந்து செட்டில் ஆகிடும் நீங்கள் இப்போ செக்க பேசிச் ஒரு டாக்டராக நீங்கள் வரப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் ஆச்சுன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் கொடுப்போம் முதல் மா
weight lift பண்ணாதீங்க தம் கட்டி செய்கிற வேலை எதுவும் செய்யக்கூடாது நார்மல் அதுக்காக பெட் ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிற பெட் ரெஸ்ட்டு நான் சொல்லலை நார்மல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் தென் லாட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நிறைய தண்ணி குடிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் நமக்கு கேர் அதான் ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸ் சொன்ன மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மூன்றாவது மாதம் பதினோராவது அந்த பதிமூணாவது வாரத்தில் அந்த என்டி ஸ்கேன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் நீங்கள் ரெகுலராக செக்அப் வர்றப்ப தான் இதெல்லாம் உங்கள் நம்ம டாக்டர்ஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்டி ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது இரண்டு தடுப்பூசிகள் ப்ரெக்னன்சி அப்போ இருக்குது அதை போட்டுக்கணும் அந்த ஃபிஃப்த் மந்த் ஸ்கேன் வந்து அனாமலி ஸ்கேன் தட் இஸ் கால் டார்கெட் ஸ்கேன் குழந்தையோட உறுப்புகள் எல்லாமே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் வளர்ந்துருக்கா எந்த ஒரு குறைபாடு இல்லாத குழந்தை இருக்காங்கிறது உங்களால் ஐந்தாவது மாதத்துலேயே நாங்கள் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு குழந்தையோட முதல் துடிப்பு தெரியறதும் அந்த டைம்ல தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்க உணர்வீங்க ஒன்ஸ் துடிப்பை உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா உங்க குழந்தை நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டில் டெலிவரி உங்களுக்கு அந்த துடிப்பை உணர முடியும் ஸோ அந்த துடிப்பை வந்து நீங்க கவனிச்சுக்கணும் ஓரளவுக்கு நார்மலாவே என்னோட குழந்தை இருக்குதாங்கிறது எல்லா நேரம் நம்ம டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணிட்டு இருக்க போறது இல்லை உங்களுக்கு குழந்தையோட துடிப்பு எப்படி இருக்குதுங்கிறத வச்சு உங்க குழந்தையோட ஆரோக்கியத்தை கணிச்சுக்கலாம் நாலு அஞ்சு ஆறாவது மாதம் இந்த முதல் மூணு மாதம் இருந்த உபாதிகள் குறைஞ்சிரும் நீங்க கொஞ்சம் நல்லாவே ஃப்ரீயா இருப்பீங்க அந்த டைம்ல நீங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாதம் நம்ம நினைச்சதை சாப்பிட முடியாது இவ்வளோ ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சொல்கிறோம் ஆனால் எடுக்க முடியாது அண்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறேன்னா நான் அட்டண்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஆரோக்கியங்கிற பேரில் அந்த முதல் மூணு மாதத்துக்கு அந்த பெண்களுக்கு இதை நீ சாப்பிட்டே ஆகணும் அதை பண்ணி கீரை சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லி கொடுத்து வாமிட் பண்ணுறதை விட அவங்களுக்கு என்ன முடியுதோ அதை கொடுத்துருங்க நான்கு ஐந்து ஆறாவது மாதங்களில் அந்த வாமிட்டிங் இதெல்லாம் நின் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஹெல்த்தி ப்ரே அந்த ஹெல்த்தி ஃபுட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கீரை காய்கறி பால் எல்லாமே நல்லா எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஹெல்த் கான்ஷியஸாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்புறம் ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் அந்த ஒன்பதாவது மாத காலத்தில் மறுபடியும் சில வழிகள் வர ஆரம்பிக்கும் பிராக் அந்த ஃபால்ஸ் பெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த அப்போ கால் வீக்கம் இதெல்லாம் நீர் சத்து ஜாஸ்தி ஆகிறனால கால் வீக்கம் இதெல்லாம் வருங்க மந்த்லி டாக்டர் செக்அப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்ன டவுட்னாலும் டாக்டர்ஸ் டக்கு உங்கள் டாக்டர் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ என்ன டவுட்னாலும் கேட்டுருங்க மற்ற அதைத்தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஒன்பதாவது மாதத்தில் இப்போ நைன் மந்த்ஸ் ப்ரெக்னன்சி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நைன்த் மந்த்தில் தான் அடுத்து உங்கள் டியூ டேட் எப்போ இப்போ உங்கள் டியூ டேட் நெருங்கின நெருங்க நெருங்க பல டவுட்ஸ் வரும் வழிகள் வரலாம் அப்படிங்கிறப்ப அப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட் செக்அப் அந்த நைன்த் மந்த்தில் அடிக்கடி செக்அப் வர சொல்லுவோம் அந்த நைன்த் மந்த்தில் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எது ஃபால்ஸ் பெயின் ட்ரூ பெயின்ஸ் கொஞ்சம் தெரிய தெரிஞ்சுக்கணும் சாதாரண வழிங்கிறது ஃபால்ஸ் பெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்தால் அது அப்படியே ப்ராக்ரெஸ் ஆகாது அது ஆனால் வர்ற வழி அப்படியே ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா இட் ஷுட் பி அ லேபர் பெயின் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது வாட்டர் லீக் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் ஷோ மாதிரி இருக்கலாம் கோலை மாதிரி படும் சிலருக்கு லைட்டாக ப்ளீடிங் ஆகும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டாக்டர்ஸ் கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் நான் எப்படி சொன்னோம் ப்ரெக்னன்சியை பிளான் பண்ணி ப்ரெக்னென்ட் ஆகணுங்கிறத சொன்னோம் அதே மாதிரி டெலிவரிக்கு தயவு செஞ்சு பிளான் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க எங்கே நம்ம டெலிவரி பார்க்குறோங்கிறத பிளான் பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி திங் ஷுட் பி பிளான்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பெயின்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிடுறீங்க இப்போ உங்க டாக்டர் பாக்குறாங்க இப்ப நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியா இதுதான் பெரிய क्वेश्चन எல்லாத்துக்கும் நார்மல் பண்ணனும்னு ஆசை இப்ப நானு டாக்டர் சொல்றேன் என்னோட பேஷண்ட்க்கு நார்மல் ஆனாதான் எனக்கு எந்த பேஷண்டும் நார்மல் ஆனா we will be also very happy சில சூழ்நிலைகள் குழந்தைக்கு வந்தால் அதாவது குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் இல்லைனா குழந்தைக்கு ஏதாவது குழந்தைக்கோ தாய்க்கோ ஆபத்து ஏற்படலாங்கிற சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் இது என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அந்த சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் சிசேரியன் பண்ணுவோம் மற்ற எல்லா நேரத்துலேயும் நார்மல் டெலிவரிக்கு தான் நானும் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ நார்மல் டெலிவரி ப்ரொசீஜரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மல் டெலிவரினா அதிகமாக வலி இருக்குங்க வலிச்சு தான் குழந்தை பிறக்கும் வழி இல்லா பிரசவம்னு இருக்குது இருந்தாலும் கூட அந்த ஃபெசிலிட்டி அவைல் பண்ண முடியாத பேஷண்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டெலிவரினா ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் சிலருக்கு வலி இருக்கும் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி கொஞ்சம் அது ஒவ்வொரு உடம்புவாக பொறுத்து வலி வரப்போ நார்மல் ப்ரெக்னன்சியில் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட கர்ப்பப்பை வாய் வந்து டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கிற கர்ப்பப்பை வாய்
குழந்தை அந்த பொசிஷனுக்கு வரணும் கர்ப்பப்பை வாய் திறக்கணும் திறக்க வழி வர வர குழந்தை வெளியில வரும் இது நார்மல் டெலிவரி சில காரணங்கள்னால இந்த கர்ப்பப்பை வாய் சிலருக்கு ஸ்டக் ஆகி திறக்காம இருக்கலாம் இல்ல குழந்தை இந்த வழி வரப்பவே குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இப்ப ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் குறையும் நாங்க அது டாப்லர்ஸ்ல பார்ப்போம் சிடிஜில பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்ததுன்னா அந்த சூழ்நிலைகள்ல தான் சிசேரியன் பண்ணுவோம் அது வந்து இப்போ என் இப்போ என்னோட ஒரு டாக்டரை என்ன நான் நான் என்ன யோசிப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு தேவை வர்ற என்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட்டோட தாய் சே நம்மக்கிட்ட இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகிறப்போ ரொம்ப ஆரோக்கியமாக ரெண்டு பேரும் போகணும் எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் அது நார்மலாக ஒரு அதாவது அவங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை அதுதான் எங்களோட முழுமையான ஒரு சக்ஸஸாக நான் நினைப்பேன் அப்படிங்கிறப்போ சில சூழ்நிலைகளில் மட்டும்தான் சிசேரியன் பண்ணுவோமோ இல்லையே மற்ற எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நார்மலுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸும் நீங்கள் அதை அந்த ஒரு கான்செப்ட் நார்மல் டெலிவரினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தென் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அது ஆறு மாதம் அப்போவும் பெரிய கன்ஃபியூஷன் வரும் ரெண்டு மாதத்தில் தான் அப்போ இந்த கொடுக்கலாம் யார் என்ன சொன்னாலும் என்னோட ஒரே அட்வைஸ் டாக்டரோட கன்சல்டேஷனை தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாட்டுப்பால் கொடுத்தோம் மேடம் வாங்க டயரியோட வருவாங்க அந்த குழந்தைய நாமளே தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் தாய்ப்பால் நல்லா ஊறுறதுக்கு நீங்கள் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க ஆறு மாத காலகட்டத்துக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுங்க உங்கள் பேபிஸ்க்கு மைண்டை காம் அண்ட் குவைட்டாக வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் நியூட்ரிஷன் பற்றி சொன்னேன் நியூட்ரிஷன் பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் கேலரிஸ் எவ்வளோ ஒவ்வொரு ஃபுட்லேயும் ஒவ்வொரு கேலரிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் கேலரிஸ்னால் என்ன நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டில் நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வருதுங்கிறது முக்கியம் ஸோ அந்த நியூட்ரிஷன் வேல்யூ வந்து கேலரிஸ் இப்ப நாம நார்மலா என்ன எடுக்க போறோம் ரெண்டு இட்லி அந்த இட்லி தோசை சப்பாத்தி இந்த மாதிரி தான் எடுப்போம் பேசிக்காக ஓரளவுக்கு படிச்சிருந்தாவே இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு இட்லியில் வித் சாம்பார் ஹண்ட்ரட் கிராம் சாம்பார் டுவெண்ட்டி கிராம் சட்னியில் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கேலரி இருக்குது இப்போ ஒரு பனானாவில் எவ்வளோ கேலரிஸ் இருக்குது ஒரு எயிட்டி கேலரிஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்லேயும் எவ்வளோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு சப்பாத்தி ஒரு தோசை எது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் அரௌண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு டெய்லி எடுக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கேலரிஸ் இது அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் எல் அதாவது இது பேஷண்ட்டுக்கு பேஷண்ட் வேரி ஆகும் அப்போ அந்த அந்த அளவுக்கு நான் அடிக்கவெட்டே எடுத்துட்டேன் நான் இன்றைக்கி நான் டூ தௌசண்ட் அரவுண்ட் கேலரிஸ் எடுத்துட்டேன்னா அந்த கேலரிஸ் ஹெல்த்தி டயட்டாக எடுத்துட்டேன்னா அது போதுங்க இந்த அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு உங்கள் ப்ரெக்னன்சிக்கு பற்றி அவேர் ஆகிறதுக்கு ஒரு அப்ரோச்சுக்கு தான் நான் இதை நான் இந்த டாபிக் சொல்கிறேன் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாகவே போதும் நீங்கள் இதுக்காக முடியாதவங்க சொல்கிறேன் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் இதை சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் உங்கள் டாக்டரை ஃப்ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு டாக்டர் மேலே நம்பிக்கையாக நீங்கள் வரணும் உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸை நீங்கள் தயவு செஞ்சு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட ஒவ்வொரு செக்கப்பை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேடம் நான் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா நான் மேடம் நான் இதை பண்ணலாம் எனி டவுட் யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் டு யுர் டாக்டர் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப உங்களோட சேஃப் ப்ரெக்னன்சிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இது இந்த இந்த நார்மல் டெலிவரி சிசேரியன் அண்ட் போஸ்ட் நேட்டல் இது வரைக்கும் நான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் த ப்ரெக்னென்ட் உமன் ஃபார் அ சேஃப் ப்ரெக்னென்சி அண்ட் ஃபார் அ சேஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் டெலிவரி தேங்க்யூ